В Дагестане растет число женщин, которые хотят открыть свое дело и что-то для этого делают. Однако порой это что-то не дает желаемого результата. И здесь на помощь приходят тренинги и даже компании, созданные исключительно для женщин, которые решили покинуть привычную зону комфорта и найти свою нишу в бизнесе. С чего лучше начать? Этот вопрос мы задали женщинам, которые уже состоялись как предприниматели. И вот что удалось узнать нашим корреспондентам. Число женщин, которые хотели бы открыть свое дело в Дагестане, стремительно растет. Если раньше бизнес-вумен были скорее исключением из правил, то сегодня они все увереннее занимают свои позиции в дагестанском бизнес-сообществе. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в регионе, да и во всем мире, жительницы республики трудности не боятся. Каждая третья женщина, по данным социальных опросов, видит себя предпринимателем. Моя идея заключается в том, чтобы создать площадку, либо мобильное приложение для того, чтобы мамы могли заказывать себе как Яндекс Такси, также заказывать себе няню домой, которая будет играть с ребенком. И у мамы появится свое время, она сможет успокоиться, расслабиться. Шесть лет назад семья Амарова столкнулась с проблемой выбора детского сада для своих чат. Поиски затянулись и, не найдя подходящего варианта, решили создать сад своей мечты. Сабина взяла на себя роль директора детского сада. Оказалось, стать хозяином такого бизнеса не так уж сложно. Главное знать, с чего начать. На самом деле открыть сад – это не самое сложное. Да? Там, ремонт, подобрать помещение, сделать все. Я как бы это изучала, смотрели, чтобы все было так, как оно должно быть, да, по всем стандартам. Сложности возникли, наверное, уже в ходе работы, когда ты сталкиваешься с коллективом, когда ты сталкиваешься с клиентами, да, что мы хотим учесть все пожелания, что мы хотим соответствовать да, да, тем стандартам, которые мы сами для себя поставили. Эмилия Казумова, журналист по профессии, с самого детства увлекалась выпечкой. Объединившись с сестрой и мамой, они начали делать первые шаги в своем сладком бизнесе. Сейчас у Эмилии большой сплоченный коллектив, на который всегда можно положиться. Но когда только начинали, было непросто. Проблемы решали методом проб и ошибок. Если бы я начинала сейчас, вот с тем багажом, который есть, я бы, наверное, этот опыт купила за большие деньги, потому что а, все эти ошибки стоили нам не только миллионов там, нервных клеток а и денег в том числе. Мы не понимали, как это делать, мы не понимали. То есть испечь торт дома – это одна история. А когда ты а, готовишь на продажу, это совершенно другая. Это технологические процессы, когда у тебя а, цикл там, печки и а, дорогое электричество, потому что это коммерческий тариф, и ты понимаешь, как растет себестоимость. Еще пару лет назад, чтобы занять свою нишу в мире предпринимательства, женщинам приходилось проявлять мужскую хватку. Сейчас все меняется, открываются новые площадки, которые поддерживают женщин, стремящихся реализовать себя в бизнесе. Здесь успешные дамы делятся личным опытом, рассказывают о том, как научиться на чужих ошибках. У нас даже есть отдельные меры именно для женского предпринимательства. К примеру, да, у нас мы предоставляем микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства на, на по льготной ставке. И для э, бизнеса именно женского предпринимательства у нас оно попадает в приоритетную группу. И по 3 четвертой ставке ЦБ могут получить по уровню ниже процентной ставки взять спокойно микрозайм. Может взять. Потом, более того, у нас есть отдельные курсы предпринимательства, именно повышение финансового правового для женского предпринимательства отдельно. В условиях пандемии развитие бизнеса в Дагестане, так же, как во всей России, не остановилось, а приобрело новые виды. И предпринимателям приходится находить выходы из подобных ситуаций. Несмотря на пандемию, много возможностей для открытия собственного бизнеса. К примеру, можно открыть маркетплейс или службу доставки. Так что не бойтесь ошибок. Негативный опыт тоже опыт. К тому же удача благоволит смелым. Ханум Гамзаева, Махарбек Амариев. Время новостей.